Estamos a horas de lo que el gobernador Kisilov ha definido como vuelta cuidada a clases presenciales, con un plan que se llama Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, con menos número de contagios, si creemos en los oficiales, por supuesto, pero con realidades que son materia de infraestructura. Primera pregunta para el concejal Juan Fernández que estuvo trabajando en la segunda parte de la intervención, así que conoce qué es lo que se hizo en obras de gas, de puntos básicos y algunos más que no llegan a ser los 12 puntos del acta firmado por CETER en el año 2011. Pero preguntarte, a partir de los contactos que seguís teniendo por aquel desarrollo de intervención concreta en las escuelas, ¿mañana qué va a pasar? Ojalá todos los chicos de Moreno puedan ir a su escuela y encontrarla abierta. Si los estudiantes encuentran la escuela cerrada, es responsabilidad de Mariel Fernández. Quiero decir, para poner en contexto, eh, vos hablabas recién de los 12 puntos. Nosotros en la vocación, cada vez que reabríamos una escuela, y vos sos testigo junto con las comunidades, era una obligación que nos poníamos junto con ellas a abrir la escuela con los 12 puntos. De hecho, había muchas discusiones, incluso en la puerta de los edificios donde yo he participado, y hasta que no estuvieran dadas las condiciones para abrir la escuela con esos 12 puntos, haciendo la salvedad de aquellos dos puntos que tenían que ver, uno con lo que era la evacuación interna producto de los directivos, y el otro el plan zonal que dependía del municipio, que eso responde a cómo debe actuar una comunidad ante un hecho inesperado, el resto de los, pu de los puntos se cumplía. Nosotros... El 10 de diciembre de 2019 dejamos a todas las escuelas funcionando con esos 12 puntos. Ahí empezó la gestión de Mariel Fernández, tanto en lo que hace al municipio como a la conducción política del de Consejo Escolar. Discúlpame, un comunicado del Consejo Escolar, entiendo después de la entrevista que le hicimos a Ramón Vera Chávez, donde dice hay escuelas que tienen fuga de gas, que es cierto, hay fugas de gas, por lo tanto, las pruebas de hermeticidad no se hicieron en tiempo y forma, pero dan un número, 109 establecimientos en donde se esperan los resultados. Y algunas escuelas que se hicieron la obra de gas completa de nuevo. Digo, ¿Cómo puede pasar que en dos años, es decir, no existe garantía, una empresa participa, hace las cosas mal y viene otra? ¿Cómo es esto? Es muy llamativo por lo siguiente. Las pruebas de hermeticidad son pruebas habituales que se deben hacer para controlar que el sistema esté como corresponde. Eh, un buen equipo... En 15 días releva todo el distrito. Sin embargo, a un año y medio todavía no lo han podido hacer en su, en, en, en su completo. Voy a decir así, ¿Interviene en... Fenosa? ¿Interviene? ¿Tiene que no. intervenir Fenosa? A ver, por supuesto, lo, el que lo hace es un matriculado, pone okay. este, justamente la torre de agua, lo que hace es develar si hay alguna puerta en el sistema. ¿Qué pasa? Las escuelas tienen muchos artefactos. Una escuela puede tener 18 o 20 artefactos. Es probable que haya una pérdida en un artefacto, entonces lo que se hace es, por supuesto, cerrar eh, la llave general y se convoca un matriculado para que haga la operación sobre esa pérdida. Eso no implica de ninguna manera que haya que hacer la obra nueva. Hay por lo menos cinco o seis escuelas que llamativamente hoy se, está, se ha hecho o se está haciendo obra nueva sobre obras que hicimos, tanto desde la provincia como desde el municipio en su momento, eh, con los fondos del de, eh, Fondo Educativo que administraba la gestión de Walter Festa. Entonces es muy llamativo que hoy se esté haciendo nuevamente la obra cuando han sido aprobadas incluso por los inspectores de la DPIE, que es la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, que además son de planta. No, sé, no, no llevaría, que... te digo, llevaría a hacer una denuncia, francamente, porque si se hace una inversión, calculo, 5 millones de pesos, si está mal, además de poner en riesgo la vida, es decir, se tiró al tacho dinero que a veces... No está. Bueno, esa, esa sobra. Una auditoría bueno. que había dicho el gobierno de Kisilov que iba a hacer, que tiene que ver con la gestión que ustedes hicieron, no sé qué resultados ocurrió. Pero volviendo al tema, hay obras que se están haciendo nuevas. Vos me decís que en 15 días, trabajando duro, se puede tener un registro de fugas o escuelas en condiciones. En todo el distrito, 192 edificios. Bueno. O sea que están haciendo la mitad, han hecho la mitad un poco más de la mitad de lo que corresponde a los 192 edificios, en el caso de que estén contando edificios. Si están contando servicios educativos, no llegan a un tercio. Decime vos que tenés contacto, insisto, por el trabajo que desarrollaste en la vocación, la segunda parte, con directores y directoras. El año pasado no se hizo esto. ¿No se hicieron pruebas de hermeticidad? Digo, para ganar tiempo, ¿no? Para evitar esto. El comunicado del Consejo Escolar, producto de la nota que hiciste vos, eh, dice que hicieron 106. En todo el, el, todo el tramo, desde la gestión hasta ahora, por lo tanto. Eh, nosotros lo que tenemos que garantizar mañana es que los chicos vuelvan a, la, a las 
a la escuela en condiciones seguras. ¿sí? Esperemos que no ocurra lo del primero de marzo. Nosotros festejamos que el gobernador haya entendido que bajaron los casos, incluso en la ciudad, más que en la provincia, con las escuelas abiertas que en la provincia, con las escuelas cerradas, ¿verdad? Sí. Entonces, entendemos eso, festejamos esa decisión, pero lo que tiene que pasar es que no pase lo del primero de marzo. El primero de marzo, también en, en, tu, eh, en tu medio, publicaste bien detallado lo que había pasado con esas 52 escuelas que eran problemas menores, que son ordinarios, temas de agua, temas de mochilas de baños que suelen romperse por el uso. Estuvieron las escuelas cerradas más de un año y no las pudieron reparar. Bueno, hay una situación diferente a marzo, digo climáticamente. Mañana va a ser uno de los días más fríos del año. Entonces, si hay aire frío calor, que lo charlé contigo antes y con otros compañeros docentes, me decían que por protocolo, dos horas antes, se tiene que utilizar el aire acondicionado, entran los pibes, se apaga por la circulación. No está recomendado, pero el protocolo dice eso. Con lo cual los auxiliares tendrían que ir a las 6 de la mañana. No sé quién puede ir a las 6 de la mañana. Y después, si hay estufas, tiene que estar abierta la ventana 5 o 10 centímetros para que corra la ventilación. Mañana va a ser frío. ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Porque estamos hablando de la salud, además de la seguridad, la habitabilidad, que no la voy a discutir en este momento contigo, pero estamos hablando de esto. No es solamente la decisión política, sino que existan medidas que apaciguen un impacto. Es eso. Bueno. Por eso digo, es muy llamativo que en todo este tiempo, y habiendo partido de un muy buen piso, no estén las escuelas en, eh, como corresponde. El día 19 de marzo, cuando se dictó la cuarentena, todas estaban funcionando. No se entiende que con las escuelas vacías, sin alumnos, lo que permite trabajar con mucho más comodidad, no hayan sido reparadas y hoy, este, insisto, espero que no pase lo del primero de marzo. Mañana va a ser frío. Bueno, eh, yo creo que en estos tres días tendría que haber mandado un matriculado, en el tiempo que, que el gobernador por lo menos este, tomó esa decisión, haber mandado un matriculado a resolver esas pérdidas, si es que eh, realmente existen como, como yo también recibo información de, la, de las escuelas, ¿verdad? Como me dijiste en una nota anterior a la Asunción, que ibas a seguir interesado en el tema educativo, sobre estas cinco escuelas, en donde se está haciendo a nueva la obra, vos recordando cuando estabas en la vocación que la obra se hizo, ¿qué vas a hacer? Pedido informe. Por supuesto, voy a, voy a hacer un pedido de informe. Si bien esas obras se hicieron con el fondo compensador, que eso es este, dinero que llega al consejo escolar, no con el fondo educativo, la verdad es que eh, la comunidad de Moreno necesita saber qué se hace en su, en su distrito con los recursos que son para la educación pública. Eh, Hoy es un día muy particular también. El, el ministro de Educación de la Nación dijo que un millón de estudiantes casi no participaron de la presencialidad o en una instancia muy baja. Eso es una tragedia educativa. Este, en algún momento va a haber que poner la cara frente a esos chicos y van a tener enormes dificultades, tanto en su trayecto educativo como en su trayecto laboral. Por eso, y más en un distrito como este, donde hay 7 cada 10 chicos que son pobres, la educación es la mejor herramienta que tienen para salir de esa situación. Entonces necesitamos que mañana las escuelas estén abiertas. Por último, ¿por qué decís que únicamente si mañana no abren las escuelas por las condiciones que tienen es Mariel Fernández y no Kisilov? Porque la competencia es provincial. La competencia es provincial, pero el organismo que es el encargado de eh, mantener los edificios escolares en Moreno es el Consejo Escolar y la conducción política de ese organismo es de Mariel Fernández. Gracias, Juan. Bueno, el concejal Juan Fernández, cuidado que tengo que decir esto, hablando con algunas directoras que se atreven a hablar, el anuncio de Kicillof lo sorprendió. Estaban acentuando la virtualidad con la desconexión que hay en Moreno, que es otro capítulo que lo vamos a trabajar próximamente aquí en Desalambrar en Canal 6, hasta dónde la virtualidad era cierta, o cuántos jóvenes y alumnos no tienen ninguna posibilidad de virtualidad, ninguna, menos la presencialidad, pero los agarró a muchos directores trabajando con jefaturas para fortalecer la virtualidad. Mientras hacían eso, cerrando tareas administrativas, incluso notas, sale el anuncio de Kisilov que vuelta a clases presenciales cuidadas. Bueno, mañana, estamos a pocas horas, veremos no solamente cómo están las escuelas, sino en una interpretación política, qué hizo el municipio y consejo escolar con todo este tiempo que arranca en marzo del año pasado y que llegó hasta aquí, porque fue muy poco el tiempo de presencialidad bimodal, ¿sí? porque fue bimodal a comienzos de marzo, hasta que se llega al punto del confinamiento.
porque yo no voy a olvidar algo que después de Sander Rubén creo que las dirigencias no, no han perdido la memoria que las escuelas tienen que ser dignas habitables, seguras y las mejores posibles para nuestros hijos y nuestras hijas, decían muchos dirigentes entonces mañana si no hay condiciones no va a haber clases, que es lo que me dijeron en la tarde porque cada autoridad directiva va a resolver si hay menos de 10 grados y no hay calefacción, no hay clases porque además está escrito en el protocolo si no se pueden prender los aires acondicionados antes, no pueden dar clases porque sería una bomba epidemiológica meter a un grupo de pibes aún con la separación de un metro y medio dos metros con un aire acondicionado circulando incluso con paños fijos ni siquiera ventanas que se puedan abrir esta es la realidad del municipio o del conurbano pero ha dicho Juan Fernández Concejal que si mañana no abren las escuelas la máxima responsable es Mariel Fernández lo que pasa en Moreno en Canal 6 seguimos así